pinakulo ilya ng mga yakman. Kung bago ka lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-like, share, comment, and subscribe. At huwag kalimutang pinutin ang notification bell icon para maging updated ka sa bawat upload nating video. Sa latest vlog ni Janine Gutierrez, ipinakita niya ang underwear shoot niya para sa isang pamusong apparel like. No less than the famous and talented BG Pascual ang kanyang naging photographer. Sa shoot, pinatunayan ng partner ni Paulo Avilino na hindi lang siya isang magaling na actress kundi isang babaeng pamatay ang aking alindog. Pinakulo niya ilya ng mga yakman. Hirit nga ng kibiters, tsak na maglalaway ang mga barako kapag napanood ang kanyang shoot. Sa shoot, pinatunayan ng partner ni Paulo Avilino na hindi lang siya isang magaling na aktres, kundi isang babaeng pamatay ang aking alindog. Pinakulo niya Ilya, ayakman, hirit ng kibiters, tsak na maglalaway ang mga barako kapag napanood ang kanyang shoot. Sa video, makikita ang masusing preparasyon prior to the shoot. Napaklap naman ang mga kasamahan niyang stylist at iba pang crew dahil kiring kiring na kapamilya artist na magbikini. Umabot sa ilang layouts ang kanyang photoshoot pero lumutang ang kanyang kasiksihan sa second photoshoot na suot niya ang all white na bikini. Sa fourth layout naman ay nakita ang ibang angulo ng kanyang kasiksihan, inasunsot sa kabila ng pagiging ganap na babae. Ipinakita rin niya ang kanyang childlike na ugali nang mag siya sa paborito niyang garlic rice na may corned beef na topping. At sa kabilang banda, Jung Ilayo divorced na sa British ex-wife Michelle Wisgate. Kumalat ngayon sa social media ang larawan ng kopya ng court petition na mula kay Jung Ilayo para kilalanin ang kanilang divorce ng British ex-wife na si Michelle Wisgate. Ang court petition ay binahagi ng The Philippine Star columnist na si Victor Agustin. Mababasa sa naturang court petition ang pangalan ni Jung na Virgilio G. V. Hilayo Jr. at pangalan ng dati nitong asawa. Nang dati nitong asawa... Spotted in a dimly lit Nockwood in Makati City Hall, actor Consul Jong Hilario finally stated the legal recognition of his foreign wife. Sa ni Victor sa kapsho, ibig sabihin ay nagranta ang divorce niya sa kanyang dating asawa at ay hindi pa kiniklala ang mga borsyo dito sa Pilipinas kahit dito sila kinasal ay sa England sila nag-file. Ngayon ay maaari na mapawalang visa sa local court ang kasal ni John kay Michelle. Para sa mga hindi aware, taong 2007 na aminin ang showtime host sa publiko na ikinasal na siya sa isang British national. Nagkakilala noon si John at Michelle na maging bahagi ang aktor ng cast ensemble sa West End Smith Saigon. October 2005 nang ikasal silang dalawa. Ngunit matapos ang halos anim na taon ay naghiwalay na rin buong June 2011. Hindi sila nagkaroon ng anak. Samantala, siguradong tuloy-tuloy na ang saya ni Jong dahil maaari na rin silang magpakasal ng long-time girlfriend at partner nitong si Maiza Asforet. Mayroon silang anak na si Zarina. At sa kabilang balita naman, Isabel humingi ng tulong para sa orphanage. They might close down. Nananawagan ng tulong ang beauty queen actress na si Isabel Daza para sa isang orphanage sa Makati na posibleng magsara ngayong taon. Sa Instagram, ibinandero ng celebrity mom ang kanyang pagbisita sa Verlaine Foundation and Corporation kasama ang kanyang mga anak. At dito niya sinabi na nanganganib ang orphanage matapos mamana ang main sponsor nito na nasa ibang bansa. We took our kids to visit Verlaine Foundation, an orphanage we have supported for many years. But we are sad to report that they might be closing down at the end of the year as their main donor, a man from abroad, has passed away and they can no longer sustain the expenses, caption niya sa post. This foundation supports over 774 abounded children from ages 0 to 18 until they are able to go to college and work. Wika pa niya. Patuloy pa ng actress, it only costs 15,000 a year for one child's tuition fee. They had volunteers and accept donations in any kind. Naikwento pa nga ni Isabel na tila naantig ang kanyang mga anak sa mga orphan. Dahil nang tanungin kung ano ang gusto nilang matanggap, ang sinagot ng mga ito ay sapatos at bag at hindi laruan. Ani pa ng dating beauty queen sa IG. If you and your company donates to Berlani, they are able to give an official receipt, which you use to deduct from your taxes. Sa comment section, maraming netizens ang umanga sa kabaitan ni Isabel at narito ang ilan sa mga nabasa namin. Pretty inside and out with heart emoji, kalblas ni Mark. Thank you Isabel Daza for being an inspiration. Let us all hand in hand for this kid's brighter future. Thank you for the support and keeping a tab on this. Praying for more donations to sustain them. Salute Miss Isabel Daza for doing a great influence to everyone. Clapping hands with emojis. God bless you and your entire family. At sa kabilang banda, heart na nanawagan para sa mga hayop pit owners na biktima ni Karina. Hinangaan at pinusuan ng mga netizens ang ginawang aksyon ni Heart Evangelista para sa mga alagang hayop na naapituhan ng bagyong Karina. 
ang kakaawa at nakakabagabag ng damdamin ang nakita naming mga litrato at video ng mga hayop sa social media na nastranded at nagpapalangoy-langoy sa baha noong kasagsaga ng paghagupit na super typhoon sa Metro Manila. Pakasagsaga ng paghagupit na super typhoon sa Metro Manila. Bukod sa libo-libong residente mula sa iba't ibang bahagi ng National Capital Region o NCR, ang naaapiktuhan ng Bagyo Karina kundi pati na rin ang mga alagang hayo. Ito ang dahilan kung bakit nagtungo ang Signet Spouses Foundation, SSF, sa Philippine Animal Welfare Societies or PAUS sa pangunguna ni Hart kasama si Katrina Pimentel, ang asawa ni Senator Coco Pimentel. Panawagan ng wife ni Senator Ches Escudero sa mga generous nating mga kababayan. Sana'y magbahagi ang mga ito para matulungan ang mga four babies at pit owners sa panahong ito. No one should be left behind and that means humans and pigs alike in the time of calamities. The SSFI has been blessed with partners who are also looking after the welfare of animals, sending dog and cat food for the fur babies left homeless by the typhoon. Ang pahayag pa ni Hart sa kanyang Instagram post, Anya pa. What better way to reach out to us many abandoned pigs as soon as possible than through and with Paus Philippines? They have always been part of the National Disaster Rest Reductions Management Council, rescuing animals left behind in times of calamities. Today, we did a quick pop at an in at Paus to drop off some supplies for the resident dogs and their rescued ones. We are toured around and we are able to listen to the happy and sad stories of the pigs in their care. SSFI is one with Paus in calling against animal cruelty. Amin sahi pa ng kapuso actress. Dugtong pang paalala ni Hart. Please pray the word Paus is still in need of your generosity for the fur babies and pet owners left homeless by the storm. Tabang sa kabilang banda naman. SB19 Pablo, bagong superstar coach ng The Voice Kids PH. We want you. Nireveal na ang pinabakabagong superstar coach para sa upcoming season ng The Voice Kids Philippines. Siya ay walang iba kundi si Pablo, ang leader at chief songwriter ng Pinoy Pop Kings na SB19. Pinalitan niya ang bukalista ng bandang parokya ni Edgar na si Cheto Miranda. Habang mananatili ang isa pa pang SB19 member na si Steve, pati na rin si na Julian San Jose at Billy Crawford. We want you! Hashtag TVK Coach Pablo. Welcoming Pablo of SB19 as the newest superstar coach on the voice kit. Get ready for an epic season filled with incredible talent and unforgettable moments for our young artists. Ang saad sa exciting announcement ng JMA Network. Sa social media post naman ng singing competition show, mapapanood ang teaser na video ng isang PU na kakilalang magsislubing coach ng bagong season. Kabilang na si Pablo na nagsampul pa ng kanyang boses. Playtime is over. Say pa ng SB19 leader sa video. Saad sa caption ng extra dating Twitter noon, Post small voices big dreams coming to Jamie for the first time. Para sa kaalaman ng marami, ang upcoming season ng The Voice Kid Philippines ang kauna-unang installment. Sa Kapuso Network, ang franchise ng The Voice, kabilang na ang kids edition ng dating hawak ng EBS-CBN. Taong 2018 nang mag si Pablo bilang leader, chief songwriter, main rapper at vocalist ng SB19. Nagumpisa naman ang kanyang solo career noong 2022, kasabay ng pag niya ng single na La Luna. At ngayon siya rin ang chief executive officer or CEO ng itinatayong talent management ng grupo na IZ Entertainment.